ठीक है इस गुड इवनिंग और आज मेरे के ट्वेंटी प्रो में मैंने इंस्टॉल किया है कोरवस रॉम तो चलिए गाइज देख लेते हैं ये रॉम कैसा है और यूज करने लायक है या नहीं तो गाइज अगर इसके डिटेल्स के बारे में बात कर ले इस रॉम के तो हम लोग देख सकते हैं ये रॉम जो है एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर बेस्ड है साथ ही साथ इसका जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी लेवल है वो फिफ्थ अप्रैल 2020 का है और यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है इमेंसिटी कर्नल तो गैस डिटेल्स के बाद अगर इस रॉम की ओवरव्यू के बारे में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं ये रॉम एक्सट्रीमली स्मूथ है कोई एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप यूआई में देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे जो लॉन्चर यहाँ पे यूज किया गया है वो है कोरवेस लॉन्चर जो कि मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कस्टमाइजेशन फीचर दिए गए हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आइकन पैक से स्टार्ट करके हम होम स्क्रीन में भी काफी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं साथ ही साथ हमें मिसलेनियस में आ जाए तो हम लोग हाइड एंड प्रोटेक्टेड ऐप का भी फीचर मिल जाता है जिससे कि हम अपने मन पसंद को जो कि हम छुपा के रखना चाहते हैं उसे हम लोग ऐप ड्रॉइड से हाइड भी कर सकते हैं साथ ही साथ अपने फिंगरप्रिंट्स से उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं तो ये तो होगा इसके यूआई के बाद अब आ जाते हैं इसके सेटिंग्स में सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आ चुका है रेवेंस लेयर रेवेंस लेयर एक्चुअली इस रॉम का कन्फिगरेशन सेंटर है जहाँ पे टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है जैसे नोटिफिकेशन में हम लोग को काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देख जाते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग मिसलेनियस में आ जाए तो हमें गेमिंग मोड से स्टार्ट करके सिलसिल ब्लॉग सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन एनिमेशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं स्क्रीन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं स्क्रीन ऑफ एनिमेशन भी हम लोग यहाँ पे कंफिगर कर सकते हैं साथ ही साथ इसके बाद हम लोग अगर लॉक स्क्रीन में आ जाए तो लॉक स्क्रीन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट के आइकन कस्टमाइजेशन यहाँ पे है माना यहाँ पे काफी कम ऑप्शंस है जैसे चार ही आइकन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं लेकिन है ये ऑप्शन दिया तो गया है साथ ही साथ हम लोग बात कर लेकर रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन के बारे में वो भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है और यहाँ पे हम लोग कस्टम एनिमेशन भी रख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है साथ ही साथ इसके बाद हम लोग स्टेटस बार में आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर एक जगह में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाता है बैटरी ऑप्शन से स्टार्ट करके कैरियर लेवल क्लॉक ऑप्शन आइकन मैनेजर एंड तो एंड क्विक सेटिंग्स में भी हम लोग देख सकते हैं काफी कुछ ऑप्शन दिया गया है एंड इस अपडेट के साथ साथ हमें काफी सारे फीचर्स भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेडर इमेज की तो हेडर इमेज में हमें काफी सारे न्यू टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं और सेटर इमेज का ऑप्शन ऐड किया गया है साथ ही में हम लोग यहाँ पे क्यू एस टेंट और क्यू एस ब्लर भी ऑप्शन ऐड किया गया है जो तो काफी एक अच्छी बात है इसके बाद हम लोग आज ट्रैफिक इंडिकेटर में तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर को भी हम लोग आराम से सेट कर सकते हैं कहाँ सेट कर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि स्टेटस बार में होगा या एक्सपैंडेड हेडर में होगा वो भी आप यहाँ से एकदम अच्छे से ही सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद अगर हम लोग आ जाए हार्डवेयर में तो हम लोग देख सकते हैं बटन में भी हम लोग यहाँ पे काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं साथ ही साथ नेविगेशन में हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं से इन्वर्टेड नेविगेशन आप अगर नेविगेशन लेआउट को इन्वर्ट करना चाहे ऐसे तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे आप लेआउट में चले जाए तो लेआउट में भी काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे आप नॉर्मल रखना चाहते हैं कॉम्पैक्ट या लेफ्ट लीनिंग या राइट लीनिंग वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि आई एम यूज टू दिस ले तो इसके बाद आ जाते हैं ऐसे कस्टमाइजेशन सेंटर के बाद तो हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं थीम्स में तो थीम्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग सा ही मेनू दिया गया है ओनली थीम्स के लिए और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेविगेशन के स्टाइल्स भी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे हम लोग चाहे तो ये अभी पिक्सेल की तरह नेविगेशन है इसके बाद हम लोग चाहे तो यहाँ पे आशूस का भी नेविगेशन स्टाइल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसके हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पे वन प्लस का भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें वन यूआई का भी देखने को मिल जाता है तो ये काफ़ी एक अच्छी बात मेरे को लगी कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं कस्टोमाइजेशन में थीमिंग्स में इतने सारे लिबरेशन यहाँ पर दिए गए हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये सच्ची काफ़ी कस्टोमाइजेशन रिच रॉम है ये मानना पड़ेगा तो इसके बाद हम आ जाए अगर इसके नेक्स्ट ऑप्शन में वो है वाईफाई एंड इंटरनेट तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई एकदम अच्छे से काम करता है साथ ही साथ कॉलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वोल्टी कॉलिंग भी एकदम अच्छे से ही काम करता है तो अगर मैं कॉलिंग करके दिखा दूँ आपका कॉलिंग का सीन क्या है आपको सभी को बताने के लिए तो हम दिखा सकते हैं कि ये रहा मैं कॉल करके आप सभी को एक दिखा दे रहा हूँ कि इसका कॉलिंग कैसा होता है तो आप देख सकते होंगे कि कॉलिंग एकदम प्रॉपरली वर्किंग है इस रॉम में तो इसके
सकते हैं स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं साथ ही एमबीएन डिस्प्ले और डीसी डिमिंग भी एकदम अच्छे से वर्किंग है ये भी इस अपडेट के साथ फिक्स हो चुका है इसके बाद अगर हम लोग आज इसके साउंड में तो साउंड में हम लोग देख सकते हैं मीडिया साउंड एकदम अच्छे से ही वर्किंग है इसके बाद डायरेक्ट साउंड एनहेंसर भी इस रॉम में दिया गया है और तो प्राइवेसी लोकेशन ये सब तो टिपिकल सारे जो एंड्रॉइड टेन ए के जो ऑप्शन है वो सब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये सभी रॉम्स में सेम रहते हैं इसके बाद मैं सिक्योरिटी में आ जाऊँ तो हम लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट दिया गया है और साथ ही साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम अच्छे से ही मौजूद है तो फिंगरप्रिंट मैं आप सभी को दिखा देता चाहता हूँ कि इसका फिंगरप्रिंट काफी इंप्रूव हो चुका है फिंगरप्रिंट का स्पीड भी इंक्रीज हो चुका है तो अगर फेस अनलॉक में आप सभी को टेस्ट करके दिखा दूँ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा मैं कुछ भी टच नहीं कर रहा और मेरा फेस रिकोगनाइज करके जो ये रॉम है वो एकदम से स्टार्ट हो जा रहा है अनलॉक कर दे रहा है तो ये रहा आप सभी देख पा रहे होंगे फेस अनलॉक का स्पीड भी काफ़ी डिसेंट है तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उसके बाद हम बात कर ले तो ये सारे भी सारे ऑप्शन यहाँ पे पहले हर ए यूज पी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं तो इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं बस बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिजिटल बिल भी एकदम अच्छे से ही काम करता है एस कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक जो डाउन पॉइंट मेरे को लगा कि वो है हम लोगों को सिस्टम में ऑफिशियल रॉम होने के बावजूद भी सिस्टम सेटिंग देखने को नहीं मिलता एक्चुअली सिस्टम अपडेटेड देखने को नहीं मिलता तो इसके मतलब यही होता है कि इसके बाद अगर इसका कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम लोगों को उसका जिप फाइल जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और मैनुअली कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा जो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है तो सिस्टम अपडेटेड होने पर थोड़ा बेहतर होता है ओ अपडेट की तरह इसको भी हम लोग फिर यहीं से ही अपडेट कर सकते हैं रॉम को जो कि अनफॉर्चुनेटली इस रॉम में अभी भी मौजूद नहीं है तो ये तो हो गया इस रॉम का कस्टमाइजेशन एंड यू आई के बारे में जितना ओवरव्यू एंड एक डिटेल रिव्यू इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस कैसा है तो परफॉर्मेंस नापने के लिए मैंने क्या किया था एक गीक बेल्ट स्कोर मैंने रन किया है इस रॉम में और वो मैं अभी आप सभी को दिखा दूंगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस डिसेंट है लेकिन कुछ भी उतना शॉकिंगली ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कुछ भी अच्छा नहीं है ये हम लोग एवरेज काफी एवरेज स्कोर इसे हम लोग कह सकते हैं क्योंकि सिंगल स्कोर में हम लोग देख सकते हैं फाइव ओ नाइन यहाँ पे है इसको अगर हम लोग देखें तो एवरेज के ट्वेंटी प्रो का नॉर्मल सिंगल स्कोर आता है 662 तो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं स्कोर थोड़ा सा लो है मल्टी स्कोर की बात कर ले तो हम लोग वो भी देख सकते हैं यहाँ पे है 1750 जबकि एवरेज के ट्वेंटी प्रो का आता है ट्वेंटी तो उसके हिसाब से भी काफी लो है इसका स्कोर तो ये काफी एक एवरेज सा स्कोर है ज्यादा कुछ भी खास नहीं है तो परफॉर्मेंस में ये एवरेज है उतना कुछ खास आपको परफॉर्मेंस ये रॉम मुझे नहीं लगता प्रोवाइड कर पाएगा और इसका बाकी सब तो मुझे सही लगा कस्टमाइजेशन काफी सही है कोई ऐसे मुझे बग देखने को नहीं मिलता और तो और यहाँ पे इसके यूआई में मुझे और एक बात जो काफी अच्छी लगी वो है कैमरा जो दिया गया है ये भी एम आई यू आई का कैमरा जो एरिक्स कैमरा है उसे ही दिया गया है जो काफी एक अच्छी बात है तो ये था इस रॉम का एक डिटेल रिव्यू और चलिए अब जिन लोगों को नहीं पता कि इस रॉम को अगर इंस्टॉल करना पड़े तो कैसे इंस्टॉल करेंगे तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर कैसे होगा तो वैसे इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा और हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा तो ये रोम एक्चुअली में बेस्ड है एम के फॉर्मवेयर के ऊपर तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जिनके फ़ोन में एम का फॉर्मवेयर नहीं है तो उन्हें एम का फॉर्मवेयर जो है फ्लैश कर देना पड़ेगा उसके पहले चलिए वाइप कर लेते हैं डेल्वी कैश सिस्टम डेटा इन चारों ऑप्शंस को हम लोग वाइप कर लेंगे और चूंकि मेरा फ़ोन अभी कस्टम वेंडर पर है तो इसलिए मैं क्या करूँगा एम का वेंडर फ्लैश कर दूँगा तो ये हो चुका है हम लोग का एम का वेंडर फ्लैश सक्सेसफुली तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा सिंपली जो रॉम का जिप फाइल है उसी को यहाँ पे फ्लैश कर देना पड़ेगा तो बस सिंपल है यहाँ पे हमें कोई जी एप्स को फ्लैश करना नहीं पड़ेगा बस नॉर्मली रॉम के जिप फाइल को फ्लैश कर देना पड़ेगा तो ये रहा हो चुका है हम लोग का रॉम सक्सेसफुली फ्लैश अभी हमें क्या करना पड़ेगा सिंपली रिबूट टू द सिस्टम ऑप्शन को क्लिक कर देना पड़ेगा और ये क्लिक करते ही हम लोग देख पाएंगे ये जो Redmi का लोगा है वो आ चुका है और फोन जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है तो 
तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कोरवर स्ट्रॉम का जो है बूटिंग एनिमेशन आना स्टार्ट हो चुका है तो ये रहा होने वाला हम लोगों का कोरवर स्ट्रॉम स्टार्ट और ये रहा हो चुका रॉम हम लोगों का स्टार्ट अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा नॉर्मल स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज़ है वो सब हम लोगों को पूरे करने पड़ेंगे और वो सब एकदम कंप्लीट होने के बाद हमारा ये जो रॉम है ये एकदम से रेडी हो जाएगा यूज़ करने लायक हो जाएगा तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ